Oke, okay, levelnya muncul. Nah, kalau level sudah muncul seperti ini, kita bisa akses semuanya. Kalau admin dia bisa akses semuanya, tapi kalau misalkan dia user, maka tidak semuanya yang bisa dia akses. Itu kan? Nah, caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini masih melanjutkan materi sebelumnya, di mana materi sebelumnya itu kita sudah setting dan instalasi database di Visual Studio di Visual Basic di Visual Basic.net. Nah, untuk video kali ini mungkin agak lebih lama durasinya karena kita akan membuat coding simpan edit hapus sama pencarian pada form cabang dan juga membuat form login di aplikasi ini sekaligus setting uh, akun untuk user dan admin nah langsung saja di sini kalian klik dulu tombol simpan maka akan muncul seperti ini codingnya nah di sini uh, sebelum kita bikin tombol simpan kita edit dulu ya basis datanya uh, tabelnya tabelnya kita edit dulu tabelnya di bagian created add itu sama update add ini kita ubah dulu cara ubahnya di bagian sini klik pada bagian struktur lalu bagian created add ini kalian ubah di bagian tindakannya lalu pada bagian bawaan kalian pilih current timestamp yang ini lalu update add nya juga sama kalian ganti pada bagian bawaannya itu current timestamp simpan nah kalau sudah ID nya kan kita sudah bikin auto increment kan nah ini sudah ekstranya sudah auto increment berarti yang perlu kita simpan adalah nama cabang sama alamat total kan nanti otomatis di pada saat kita mendaftarkan in apa user di cabang ini nah karena ID nya adalah auto increment maka kita bikinkan dulu di bagian atas ini di bawah public class ini sama di atas sub data grid ini kita bikin variabel var id as string as string aja karena di sini dibacanya dia string walaupun disimpan nanti adalah uh, tersimpannya kan auto increment nah pada tombol simpan tadi kita sudah bikin var id di tombol simpan nah ya. kalian isikan codingnya seperti ini Nah, pada tombol simpan bisa kalian isikan codingnya seperti ini. Ini sudah saya ketikkan tadi biar waktunya lebih cepat. Nah, kalian bisa isikan codingnya seperti ini sambil saya jelaskan. Di sini kita panggil dulu koneksi. Koneksi itu adalah uh, koneksi database yang kita bikin di dalam modul. Lalu ini sama juga dengan koneksi yang ada di form lot lalu kalian tuliskan cmd cmd ini adalah uh, variabel yang kita bikinkan juga di modul 1 itu new odbc command kita gunakan odbc ya bukan oleh db karena odbc koneksinya ke dbms mysql lalu select bintang from nama tabelnya adalah tabel cabang karena kita pengen menyimpan data tabel cabang where id ID nya itu sama dengan var ID yang ada yang kita bikinkan tadi di atas lalu kita koneksikan lagi kita panggil koneksinya lalu uh, saya jelaskan bintang ini artinya all ya semua artinya jadi kita ambil semua uh, field yang ada di dalam tabel cabang gitu 
jadi bintang ini artinya all semua lalu rd sama dengan execute reader rd read dia baca jika rd nya tidak memiliki row kalau di sini kan rd has row artinya tidak ya jadi jika dia tidak memiliki row artinya rd ini tidak ada yang sama dengan yang lainnya dengan uh, field yang lainnya atau id nya ya jika id kan ini rd ini adalah cmd cmd adalah var id dia mencari id jika tidak tidak ada row nya tidak ID, tidak ada id yang sama maka kita bikinkan uh, variabel simpan lalu simpan kita panggil yaitu insert into table cabang di mana fieldnya adalah yang cukup yang kita simpan cukup nama cabang sama alamat terus nilainya yang mana nilainya kita ambil dari text box 1 dan text box 2 text box 1 adalah nama cabang text box 2 adalah alamat nah ini jangan lupa kalau misalkan kalian text box 2 nya di atas text box 1 nya di bawah maka alamat dan cabang pun harus kalian tukar tempatnya gitu jadi dia ngikutin ya text box 1 adalah cabang text box 2 adalah alamat jika alamatnya kalian taruh di depan nama cabangnya di samping maka text box 2 nya di atas maka uh, text box 1 akan terisi alamat misalkan gitu nanti jadi sesuaikan nama field nya dengan nilai dari text box nya lalu kita lakukan proses simpan seperti ini nah jika sudah tersimpan ini kan masih belum tam, belum kelihatan nih datanya karena kita belum manggil uh, data grid untuk menampilkan datanya mengrefresh datanya itu lalu kalau misalkan rd has row nya tadi adalah benar artinya bukan kalau ini kan not kan not rd has row artinya jika tidak ada row tapi jika ada row maka lakukan perubahan data kita bikin tahu bikin variabel dulu lalu ubah update nama tabelnya lalu kita set apa aja yang mau dirubah yaitu nama cabang sama alamat ya kan berdasarkan text box 1 dan text box 2 where id nya kita masih mencari berdasarkan id yaitu var id nah, lalu cmd kita lakukan perubahan sama nah biar datanya otomatis nge refresh kita panggil di sini koneksi lalu kita tambahkan di sini var id nya sama dengan ini lalu text box 1 clear text box 2 clear text box 1 fokus nah seperti ini kita coba kita isikan nama cabangnya cabang Murjani jalan Ayani kilometernya misalkan kilometer 9 kita simpan nah Oh mohon maaf ini bukan koneksi ya tapi grid oh, namanya di sini data grid ya bukan koneksi tapi data grid nah kan muncul nih nah kita contohkan lagi misalkan Desan Ulin Jalan Ayani KM21 Kita simpan Nah otomatis uh, Terkrefresh datanya Kalau untuk ngedit Masih belum bisa karena uh, 
kita belum setting uh, var ID nya tadi nah untuk melakukan pencarian untuk melakukan pengeditan data klik pada bagian data grid lalu isikan data ini nah, var ID kita setting dulu adalah row index cell 0 cell 0 itu adalah ID cell 1 adalah nama cabangnya cell 2 adalah alamatnya lalu kita coba jalankan kita klik pada bagian nama cabang nah muncul kan nah pada di sini kita muncul dia muncul nah misalkan kita mau edit kita mau edit yang kedua kan kita klik aja yang dua lalu nama cabangnya kita ganti cabang katangi jalan katangi nomor 2 kita simpan nah maka akan otomatis berubah yang nomor 2 seperti ini tapi kalau seperti ini untuk pengeditannya masih masih sedikit agak ribet ya karena misalkan datanya ada puluhan agak susah nah kita bikinkan pencarian yang otomatis kalau misalkan kita pilih uh, ID nya berdasarkan ID nya 5 misalkan dia langsung otomatis muncul data yang 5 itu muncul di sini ya kan nah caranya kita bikin satu tombol lagi ya kita bikin satu tombol lagi misalkan samping sini cari namanya adalah cari nah klik di sini nah lalu lalu kalian isikan coding ini nah, lalu uh, kalian bikin dulu di pencariannya lalu pencarian variabel pencarian kita kita gunakan fungsi input box cari data ini adalah uh, isi dari pesannya isi dari pencariannya cari data berdasarkan ID lalu ini adalah title nya lalu ini adalah isi isi dari pencariannya nanti kita isikan di sini nah, lalu kita cari dulu datanya kita cari semua berdasarkan ID nya kita masukkan variabel pencarian rd execute reader rd read nah, jika rd nya ada maka var ID kita masukkan uh, kita samakan dengan pencarian lalu text box 1 rd item nya adalah nama cabang text box 2 rd item nya adalah alamat nah, kita coba kita klik cari nah, isi di sini kita isi 5 misalkan berdasarkan ID kita oke okay. maka harusnya muncul data cabang landasan ulin sama jalan ayani kayak KM21 itu akan muncul di sini oke okay. nah kita mau rubah cabang KM21 simpan nah otomatis dia akan terubah nah sini kita sudah belajar uh, edit simpan simpan edit sama pencarian nah bagaimana kalau untuk hapus kalau untuk hapus sama untuk hapus klik pada bagian tombol hapus lalu kalian isikan coding ini kita masih sama menggunakan input box juga hapus data berdasarkan ID isi di sini kita masih sama di hapus string delete from cabang where berdasarkan ID nya lalu nilai dari cari hapus kita masukkan ke sini maka dia akan delete terhapus klik hapus 
cari berdasarkan misalkan yang nomor 4 ya kan kita mau hapus yang nomor 4 oke okay. nah 125 yang empatnya sudah terhapus untuk menambahkan tombol batal misalkan seperti ini kan sudah terisi masa kita harus blok hapus kayak gitu kan nah caranya klik uh, klik pada bagian form kosong pada bagian form kosong uh, maaf pada tombol simpan pada tombol simpan ini kita hapus dulu ini kita cut aja lalu di bagian di atas dasub data grid ini kita bikin sub kosong nah sub kosong kalian paste paste aja di sini nah lalu kita tinggal panggil aja kan sama seperti materi sebelumnya di tombol simpan di bawah data grid ini kita panggil kosong lalu di bagian batal juga kita panggil kosong di bagian selesai kita kasih close kita coba kita klik muncul kita batal nah jadi cuma mengosongkan nama cabang sama ini selesai nah sama baik selanjutnya kita bikin form menu utama dulu kita bikin form menu utama dulu caranya kemarin bikin form baru adalah klik pada bagian solution explorer klik kanan add lalu pilih windows form bagian sini kita ganti sama menu menu utama lalu add biarkan seperti ini dulu menu utamanya kita tambahkan lagi satu form form pengguna ya pengguna add nah di form pengguna ini kita bik sebelum kita desain kita bikin dulu tabelnya ya kita bikin dulu tabel pengguna tabel pengguna itu ada ada 8 field kita bikin dulu di uh, database ponsel tulis aja di sini tabel caranya untuk menambahkan tabel adalah buat tabel di sini buka dulu db ponselnya di sini buat tabel namanya pengguna kolomnya tadi ada 8 ya lalu kita kirim di sini di bagian nama kita masukkan ID integer lalu indeksnya primary lalu auto increment-nya yes nah. lalu selanjutnya kita bikin cabang ID integer terus nama P ya kan nama P atau nama pengguna itu panjangnya 20 levelnya admin sama user 5 misalkan kayak gitu lalu kita bikin nama U atau nama user panjangnya 10 aja password atau kata sandi ya kata sandi varchar sama 
10 aja lalu ada created add sama update add settingnya dia adalah jen, apa namanya jenisnya atau tipe datanya adalah time stamp maaf timestamp sama update add nya juga timestamp mana sih nih lalu bawaannya kita setting current timestamp nah seperti ini sudah kita simpan Sekarang kita desain dulu uh, formnya. Kita desain tadi ada nama oh cabang ID dulu. Cabang cabangnya kita gunakan karena kita mau ngambil apa namanya ngambil data dari form cabang tabel cabang maka kita gunakan combo box yang lebih mudah itu gunakan combo box nah lalu setelah cabang ada lagi jangan lupa ya cabang ini gunakan combo box yang ini lalu nama pengguna nama pengguna kita gunakan text box lalu levelnya kita gunakan combo box sini ini saya hapus Pilih dulu, saya gunakan combo box levelnya, lalu setelah level ada nama user ya, nama user kita copy dari nama pengguna aja, karena dia yang gunakan teks, nama user, nah ini nama user yang buat tampil uh, buat apa sih namanya buat login ya kalau nama pengguna itu nama lengkap lo ada kata sandi kata sandinya oke okay, sudah cukup di sini lalu kita tambahkan tombol tombolnya kita copy paste saja sama karena sama kita copy paste juga dengan data gridnya ya biar lebih cepat nah ini aja Terus kita setting formnya biar muncul di tengah. Untuk koneksikannya kayak gimana? Sama. Kita ambil dari cabang juga. Kita ambil import sistem data ODBC-nya. Kita taruh di atas. Lalu var ID sub kosong var ID-nya public kita masukkan di sini lalu kita bikin sub data grid di sini bedanya kalau di sini select all from cabang kalau di form pengguna itu kita select all from pengguna ya. Sini kita ganti pengguna. 
order by ID sama semua yang cabang kita ganti pengguna nah, di sini data grid view satunya nama cabang itu adalah uh, cabang ID ya kan cabang ID ganti nama cabang terus di sini nama pengguna udah itu aja yang kita setting lalu kolomnya kita ganti juga di sini oh ketinggalan di sini nama pengguna alamat eh, nama pengguna di sini adalah nama P. Nah, gitu. Di sini nama P. Lalu di form load kita panggil koneksi, kita panggil grid. Eh data apa sih namanya ini? Data grid. Kita panggil di sini data grid. Nah, seperti ini kita cek. Kita jalankan, kita run. Oh, masih data cabang. Nah, untuk menampilkan data pengguna sama seperti kemarin. Semoga masih ingat, klik kanan pada bagian aplikasi ponsel, solution explorer. Lalu di sini di bagian startup form kita pilih pengguna. Oke. Okay. Nah, ID, nama cabang, sama nama pengguna, berarti sudah masuk kan? Sudah masuk e, datanya. Nah, sekarang proses simpannya kayak gimana? Sama, proses simpannya masih sama seperti yang lainnya. Simpan, sini saya copy paste saja biar cepat. simpan saya pastikan di klik tombol simpan di bagian form pengguna nah select from pengguna var id nya sudah kita setting pengguna sini juga pengguna kita ganti cabang ID nama P koma apalagi ini level setelah level nama U nama U sama kata sandi ya kan nama U sama kata sandi ya berarti di sini kita ganti cabang kita gunakan combo box 1 kita gunakan combo box 1 lalu nama pengguna kita gunakan text box 1 text box 1 Ada lagi di sini level gunakan combo box 2. Ya, combo box 2. Combo box 2. Lalu nama user sama kata sandi itu text box 2 dan text box 3. Berarti text box 2 dan text box 3. Sampai sini sudah selesai untuk tombol simpan, terus editnya dulu lagi, edit lagi itu set pengguna, lalu cabang ID berdasarkan combo box 1, 
nama pengguna itu adalah text box 1 copy paste aja level itu adalah combo box 2 nama u text box 1 lalu kata sandi text box 3 ini masih sama saya rapikan dulu jangan coba dijalankan dulu karena ini masih belum benar karena masih ada error kosong kosong is not declared nah jadi kita harus deklarasikan dulu kosong itu kosong itu adalah isinya tadi kosong itu isinya ini kita copy kita paste kan di sini lalu masih kurang combo box 1 tidak ada jadi teks kita gunakan cara ini nah sampai sini tombol simpan harusnya sudah bisa bekerja saya tidak perlu jelaskan lagi karena tadi di, sudah saya jelaskan di form cabang codingnya sudah seperti ini kita coba jalankan nah cabangnya masih belum masih belum nah kita isikan dulu cabang ini kita ngambilnya dari tabel cabang ya kan cara menampilkannya seperti ini kita bikin dulu kita bikin di sini ya. Sub ambil cabang. Nah, untuk menampilkan data yang ada di dalam tabel apa namanya? dalam tabel cabang. Itu caranya seperti ini. CMD dan menampilkannya di dalam uh, di dalam combo box caranya seperti ini select hmm, ID dan nama cabang kita nggak perlu ngambil sampai dengan alamat ya where udah sampai from ya from tabel cabang nah lalu rd execute cmd execute non query set kit reader lalu kita bikin perulangan gunakan while while rd read combo box 1 ya combo box 1 kita pengen menampilkan tadi item item add kurung buka rd uh, id dulu ya id ID yang tutup dan kita kasih spasi kita kasih spasi tiga saja dan lagi RD nama C 
cabang lagi nah, kita coba untuk menampilkannya kita panggil dulu di form load di sini kita panggil dulu nah, kita coba nah muncul jadi ini semua data yang ada di dalam tabel cabang kalau misalkan kita tambahkan lagi datanya pun maka dia akan otomatis di sini 6 gitu nah. berarti kalau kita ngambilnya berdasarkan ID kalau di sini kan di sini nanti munculnya adalah seperti ini satu cabang Sparman. Lalu kita bikin seperti ini lagi dua cabang kayak tangi. Yang tersimpan nanti semuanya seperti ini. Ya kan? Nah, biar bagaimana kita mau cuman mengambil duanya saja. Berarti ada perubahan sedikit di tombol simpan. Di tombol simpan di bagian combo box 1 kita gunakan fungsi kita tambahkan fungsi mid sama seperti di Excel ya. Nah. Koma startnya dari 1, kita pengen uh, dari yang 1 kan. Maksudnya 1 itu adalah karakter pertama. Lalu berapa karakter yang diambil? Misalkan 1. Seperti ini. Nah, seperti ini cukup kita coba jalankan kita coba ja, uh, simpan kita ambil yang dua nama penggunanya misalkan Mahdi Saubari levelnya Astaga kita masih belum simpan kita masih belum setting uh, ini ya levelnya cara setting levelnya kemarin sama seperti materi sebelumnya nih di sini kalian klik pada bagian combo box pada bagian level di sini ada tanda ini tanda play ini kalian klik lalu pilih edit item kita kasih di sini admin user aur oh, kecil semua aja nah, oke okay. kita coba cabang saya pilih dua eh nah di saubari saya jadi admin nah di kata sandinya satu dua tiga oh isi kalau di sini nggak jadi masalah ya nanti di login ke yang saya ajarkan itu dua tiga empat lima simpan harusnya bisa sih ya hmm Errornya unknown kolom kata sandi in field list. Oke, okay. kita lihat ini ya masalahnya. Oh, di sini saya ada yang kesalahan. Di sini saya tulis kata sabdi, harusnya kata sandi. Saya simpan. Kita coba run lagi. Obari, saya jadi admin. Usernya Nadi, passwordnya 12345. Simpan. Nah, di sini muncul ya. ID, nama cabang, sama nama pengguna. Oke, okay. kita bikin lagi satu. Uh, bikin lagi satu. Gus, jadikan user aja misalkan Gus Rahim. Ini kok belum hilang ya? Oh mungkin belum kita masukkan tadi. 
Atau usernya, passwordnya kita sama. Uh, kita bedakan 09876. Simpan. Oh ya, kata sandinya masih belum kita setting. Iya. Yeah. Text box 3. Nah, untuk menambahkannya di kosong ya, di sub kosong. Sekarang kita tambahkan lagi satu orang lagi, misalkan cabang ini. Nama penggunanya adalah jangan A lagi, misalkan Dani user nama usernya Dani kata sandinya 2345 6 simpan nah untuk edit hapus sama batal sama cari coba kalian uh, latihan bikin cari pencarian datanya batalnya hapusnya sama tadi kalau pada saat diklik di sini dia akan muncul datanya di sini nah itu tugasnya lalu selanjutnya kita bikin form login nah form login kita bikinnya sama aplikasi add windows form login di sini kita bikinkan nama user textbook sama kata sandi tambahkan tombol masuk tambahkan satu tombol lagi batal nah batal kita ke isikan n untuk masuk nah untuk masuk agak sedikit berbeda Untuk masuk, kita kan harusnya cari data dari uh, apa namanya uh, dari database kan, dari tabel kan. Nah, caranya seperti ini ya. Kita validasi dulu datanya, uh, inputannya. Caranya if text box satu text sama dengan kosong atau text box 2 text sama dengan kosong maka sg box data belum lengkap input data belum lengkap kita kasih di sini bb critical critical kesalahan nah jadi jika text box 1 dan text box 2 nya kosong maka muncul pesan ini lalu kita panggil koneksi dulu eh, else dulu dan kita panggil koneksi kita lakukan pencarian dulu cmd new odbc hostaga masih belum muncul karena di bagian publik sini kita harus import dulu data odbc 
Nah, maka akan muncul di sini CMD new ODBC command. Select nama U kata sandi. Ya kan? Sama level. Nah, ini aja. Oh, kita panggil semua aja. Karena penting ya. Kita mau tampilkan nanti cabang dan lain-lainnya. From pengguna where nama u sama dengan text box 1. Text. Ini kita panggil koneksi. Nah. Lalu sama seperti coding sebelumnya rd sama dengan cmd execute reader rd read if rd has row artinya jika ada row nya kita kasih validasi dulu kita kasih validasi dulu oh sebelum itu kita kita cek lagi ya kita cek lagi if lagi jika text box 2 text sama dengan rd item ada itemnya kata sandi dan kita hidden kita hide dulu form loginnya lalu kita panggil nih menu utama menu utama show ya kan kalau kita kasih validasi else jika tidak sama maka sg box lagi saya copy sini aja lah biar cepat password salah lalu kita kasih fokus text box 2 fokus nah ini lalu kita tambahkan lagi di sini jika tidak ditemukan else nah ini kan and if ini adalah di sini lalu else ini adalah if rd ini ini kan jika RD-nya ditemukan maka lanjut ke sini, ya kan? Jika RD-nya tidak ditemukan atau not RD has row, maka di sini muncul pesan. Maka di sini muncul pesan nama user salah. Fokusnya ke sini. Satu. Oke. Sampai sini. Saya coba jalankan. Oh, harusnya form login ya yang muncul. Form login. Di sini ganti login. Kita start. Ya, user Sandi. Tadi nama usernya Nadi, kata Sandinya. Oh, kata Sandinya belum hidden ya coba batal dulu untuk biar uh, ada misalkan bintang atau pagar di sininya kalau kita ngetik karakter di text box 2 caranya itu ada di bagian properties klik dulu text 2 nya text box 2 nya terus ke bagian properties cari password karakter kalau nggak salah kita ganti misalkan dengan bintang atau bisa juga dengan pagar bisa kalian ganti dengan karakter apapun ya coba nah sekarang sudah berubah saya klik masuk nah passwordnya sudah benar muncul menu utama ya kan 
lalu hmm, untuk validasi yang salah kita klik masuk muncul report data belum lengkap kita isikan ini sembarang nama user salah kalau nama usernya benar passwordnya salah muncul passwordnya salah passwordnya yang benar muncul menu utama nah sekarang kita lari ke menu utama kita setting dulu menu utama menu utama kita kasih besar lalu di sini Ini kayak saya kasih nama menu utama aplikasi penjualan pada ponsel. Silahkan kalian tambahkan nama ponselnya apa ya. Lalu eh, saya setting Windowsnya center. Kita bikin menu. Kita bikin menu di sini biar sama seperti yang di aplikasi Visual Studio ini. Kita bikin di bagian toolbox ada menu pilih menu strip kalian tarik kalian taruh di sini nah kalian isikan aja di sini master data di sini keluar master data di sini ada data cabang data pengguna harusnya disini juga data barang nah. terus bukan keluar ya di sini transaksi ada pembelian ada penjualan nah di sini ada laporan barang pembelian dan penjualan lalu di sini keluar atau exit nah di sini sudah eh uh, kita kasih label ya kita kasih label 1 label 2 label 3 nah gunanya label 1 untuk menampilkan nama pengguna yang masuk siapa dari cabang mana alamatnya misalkan gitu kita biar dia muncul seperti itu berarti larinya di form login bagian coding login di sini menu utama show di bawah hide oh di bawah show ya di bawah show kita pilih label satu oh bukan menu utama kita panggil dulu menu utama form menu utama ini titik kita cari ada enggak label satu nah jadi kita bisa mengakses label ataupun text box yang ada di dalam e, menu utama ini form menu utama ini dari form login teks sama dengan kita pengennya tampilnya tadi adalah selamat datang hmm, rd item nama p oke okay. kita coba dulu ya satu dulu ya coba di run saya masuknya dengan 
akun saya Nahdi itu 2345 harusnya munculnya selamat datang nama P itu adalah Nahdi Saubari kan tadi nama lengkapnya masuk oke okay. berhasil berarti kita bisa akses nah lagi label 2 lagi alamat Label 3 nya kita hapus saja Nanti untuk materi selanjutnya Baru saya jelaskan Lalu Label 2 Di sini adalah RD item Level Kita jalankan Muncul nggak levelnya Oke, okay, levelnya muncul. Nah, kalau level sudah muncul seperti ini, kita bisa akses uh, semuanya. Kalau admin dia bisa akses semuanya, tapi kalau misalkan dia user, maka tidak semuanya yang bisa dia akses. Itu kan? Nah, caranya biar seperti itu. Gini. Di bagian menu utama, klik pada bagian form kosong. Kita coba di activate dulu di sini ya hmm. nah di sini if di menu utama itu label 2 kan yang menampilkan tadi menampilkan admin dan user tadi if label 2 titik teks sama dengan user jangan lupa ya usernya huruf kecil kita settingnya user kan settingnya kecil dan nah untuk mengetahui menu-menu sub sub menu yang ini kalian bisa lihat di sini kalau kalau kalian klik pada bagian data cabang data cabang aktif maka di sini muncul name nya data cabang tool strip menu item ya kan ini nah di propertiesnya eh uh, di sini sebentar ini data cabang kalian klik pada bagian data cabang lalu ada pada bagian properties ada di sini data cabang tool strip menu item atau di sini di sini juga kalian bisa ganti namanya juga nggak jadi masalah sini saya biar biar tetapkan saja karena sudah ada di sini kejelasan data cabang. Nah. Berarti jika label 2 maka data oh master data ya. Kita pilih master data aja karena semuanya ini ha, cuman admin yang boleh mengisikan. Jadi kalau master data ini namanya adalah tetap master data tool strip menu item di sini master data tool strip menu item visible nya false kita coba dulu berhasil nggak coding ini nah di master datanya masih ada karena ini adalah admin nah misalkan kalau user tadi kalau user adalah Agus 0946 masuk masih belum ya atau kita coba codingnya langsung lewat form aja lewat form login aja lalu misalkan menu utama kita panggil di sini lalu master visible oh maaf if rd item 
nya level sama dengan user dan menu utama master visible nya false kita coba dulu oh bukan masuk nah ternyata memang harus dari form loginnya juga ya jadi seperti ini jadi dia hilang ya Pem, uh, apa namanya ininya uh, master datanya kalau dia levelnya adalah user tapi kalau levelnya adalah admin maka dia akan muncul nah sekarang transaksinya juga kita bikin uh, pembelian oh pembelian juga bisa laporan juga bisa nah itu saja ya uh, cukup master datanya yang kita simpan jika si user yang masuk nah terus ini exitnya kita gunakan coding kita kasih pesan sedikit biar lebih keren dim pesan as string sama dengan msg box anda yakin ingin keluar Yes, no. Plus BB question. Confir. Masih. If pesan sama dengan VBS. VBS. Then exit. Dah, itu aja. Oh, uh, bukan exit tapi close. udah itu aja maaf n ya bukan close tapi n dia mengakhiri semuanya masuk semuanya normal kita exit no tetap yes nah sudah selesai untuk setting uh, akun dari login aksesnya juga admin dan user dari form cabang juga sudah tugasnya uh, kalian panggil setelah klik data cabang akan memanggil cabang form cabang Ketika memanggil data pengguna, maka muncul uh, form data pengguna. Jadi sampai di sini dulu untuk materi selanjutnya. Nanti kita akan setting lagi bagaimana pada saat kita simpan data user. Tadi kan ada cabangnya, ada beberapa kan yang sudah kita gunakan. Nah, bagaimana pada saat kita klik simpan, maka data cabangnya juga akan bertambah. Nah, baik. Sampai di sini dulu materi kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Saya akhiri. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi